നമസ്കാരം എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഒരു യാത്ര വിവരണമാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സിംലയിൽ പോയി തിരികെ വരുന്ന വഴിയിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ കൽക്ക സിംലയിൽ നിന്നും ടോയ് ട്രെയിനിൽ കൽക്കയിലെത്തി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ രാത്രി സമയങ്ങൾ യാത്രക്കായി ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് മണിയോടെ പത്ത് പത്തേകാലോടെ കൽക്കയിലെത്തിയ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നപ്പോൾ അടുത്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ റെഡി ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ബാക്കിയൊക്കെ ആയി ആ ട്രെയിനിൽ പോയി ബർത്ത് സെക്കൻഡ് എ സിയിലെ ബർത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിലത് ഉടൻ തന്നെ കിടന്നു ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണിയോടെ പത്തൊമ്പതോടെ ട്രെയിൻ യാത്ര തുടങ്ങി പിന്നെ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി നേരം വെളുത്തപ്പോൾ ഉണർന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് ട്രെയിൻ എത്തുകയാണ് ആ രീതിയിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം ആഗ്രഹ ആണ് കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എൽ ടി സി പോകുമ്പോൾ നേരെയുള്ള സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഭാഗം ഒരു സ്ഥലം മാത്രമേ നമുക്ക് ഒപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളൊന്നും അതിൽ പെടുകയില്ല അതുമൂലം ഏതായാലും ഒരു യാത്ര ഇറങ്ങിയതല്ലേ അടുത്തുള്ള ബാക്കി സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടു പോരാം എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ബാഗ്രയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം ആറു മണിയോടെ ട്രെയിൻ ഡൽഹിയിലെത്തും ഡൽഹി മെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ അല്ല എത്തുന്നത് നിസാമുദ്ദീനിലാണ് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മറ്റ് ഈസ്റ്റ് അല്ല മറ്റൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഓൾ ഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകണം ആഗ്രഹിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെ ആ ഭാഗം കൂടെ യാത്രയോടെ കണക്ക് കൂടണം അത് കാരണം ഞാൻ ട്രെയിൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഏഴരയ്ക്ക് അന്നത്തെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിന് ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആഗ്രഹിക്ക് വേണ്ടി നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ട്രെയിൻ അത് മോഡേൺ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ട്രെയിനാണ് ആഹാരമൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന ട്രെയിനായിരുന്നെങ്കിലും താമസിക്കുമ്പോൾ വന്ന ഭയം കൊണ്ട് ആ ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യാതെ അടുത്ത ട്രെയിൻ സാധാരണ ഒരു എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനാണ് ബുക്ക് ചെയ്യുക എട്ടരയ്ക്കുള്ള എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനാണ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തത് എന്നാൽ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ആ ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ കാണുകയും അത് കണ്ടാൽ അതിലത്തെ കയറണം എന്ന് മോഹം തോന്നി എന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ട് അത് കയറിയില്ല ആ ട്രെയിൻ പോകുന്നത് കണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് വളരെ രസകരമായ അനുഭവങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടായി നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ അടുത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെളിയിൽ വന്ന് പല സാധാരണ എല്ലാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുന്ന പോലെ ധാരാളം വാഹന ഡ്രൈവർമാർ നമ്മളെ ഒന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യും അവസാനം ഒരു ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ വീണു ഒരു മാരുതി വാനായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് സാധനമെല്ലാം കയറ്റി അത് കയറി അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ മാനിനോടെ തോന്നി അപ്പോൾ അയാളെ എത്തിക്കാം സമയത്ത് എത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അല്ലെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അല്പം ഹിന്ദി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിച്ചു പക്ഷേ അതാണ് മനസ്സിലായത് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം നമ്മളെ ആഗ്രഹം തുടർന്ന് ജയ് ജയ്പൂരിലാണ് പോകുന്നത് ജയ്പൂരിൽ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അടുത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്തുള്ള താമസ സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റി ഒരു ധാരണ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ചുമ്മാ അദ്ദേഹത്തെ ലോഹം ചോദിച്ചു അതായത് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത ഭാഗത്തും അതിൽ ലോഡ്ജ് കാണാച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പുള്ളിക്കത് പിടികിട്ടാച്ചിട്ടാണോ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണോ പുള്ളി ധരിച്ചതൊക്കെ വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധരിച്ചത് വേറെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കുറേ ദൂരെ യാത്ര ചെയ്തു നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രെയിൻ കാറ് നല്ല സ്പീഡിൽ പോയി പോയി ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടെ ഒരു ഇടുക്കി റോഡിൽ ചെന്നൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തി ഞാൻ ചോദിച്ചത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനല്ലേ പോകേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത് അന്ന് ഒരു ലോഡ്ജിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അവിടെ താമസിക്കുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഇപ്പം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ ട്രെയിൻ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ചെല്ലണം അവിടത്തേക്ക് ഒരു വളരെ ദൂരമുള്ള ഭാഗത്തേക്കാണ് മാറിപ്പോയത് നമ്മൾ പോകേണ്ട പോകേണ്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എന്നാൽ അദ്ദേഹം പക്ഷേ എന്തോ
പുറത്ത് നിന്നും നീണ്ട ക്യൂ ആണ് ധാരാളം ആൾക്കാർ അവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും ധാരാളം ആൾക്കാർ നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒത്തിരി നേരം മെനക്കെട്ടാണ് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോഴത്തേക്ക് സമയം അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എട്ട് എട്ട് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഓടി എത്തി എത്തിയപ്പം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ട്രെയിൻ കിടപ്പുണ്ട് അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഡൽഹി ഹൈദരാബാദ് ഹൈദരാബാദ് ട്രെയിനാണ് അപ്പം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പോകാനുള്ളവരല്ലേ എന്തോ മനസ്സിൽ ആ സമയത്ത് ശ്രദ്ധ വന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ട്രെയിൻ വേണം ഈ ട്രെയിൻ പോയി അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ഈ ട്രെയിൻ മാറുന്നില്ല പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് മാറുന്നില്ലല്ലോ അടുത്ത ട്രെയിൻ വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിഷമിച്ച് നീക്കി അല്ല ആലോചിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഒന്നും ഇത് ഇത് ഹൈദരാബാദ് ട്രെയിൻ ആഗ്ര വഴി പോകുന്ന ട്രെയിൻ ആണല്ലോ അതായിരിക്കും ബുക്ക് ചെയ്തത് ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതാണ് ട്രെയിൻ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകുന്നത് ആഗ്ര വഴിയാണ് അങ്ങനെ അതിലാണ് ഞാൻ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ആ പെട്ടെന്ന് പുറത്ത് പിന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഓടി ഓടിയത് ഏകദേശം ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തായിരുന്നു പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബൈക്ക് എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടി ഓടി ഏകദേശം അതിനപ്പോഴത്തെ ട്രെയിൻ എട്ട് എട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചോളം എട്ടരയ്ക്കാണ് വിടുന്നത് അതിനകത്ത് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ കയറിപ്പറ്റി കയറിപ്പറ്റി അതിന് ശേഷം അവിടെ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ബർത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് സീറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നു അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു യാത്ര തുടർന്നു അപ്പോൾ അവിടെ അല്പം ആ ഓടിയ സമയത്തൊക്കെ അല്പം ക്ഷീണിക്കാനിടയായി ഇങ്ങനെ ഭയം ഉണ്ടായാലാണ് അവസാന നിമിഷം ഓടുമ്പോൾ ട്രെയിൻ വിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളും ഒരാളല്ലോ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ സാറിന് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായെങ്കിലും പിന്നെ മറ്റേ മൂത്ത മകളും അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് പരിചയമുണ്ട് മറ്റേ അധികം ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ഒരു ഭയ ഭയതോടുകൂടി എന്നാലും ഞാൻ നല്ല സ്പീഡിൽ ഓടി ഞാൻ കൂടുതൽ ബാഗ് എടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ഓടി ഓടി അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഒരു സമയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ പോയി അധിക സമയത്ത് താമസിയാതെ തന്നെ ട്രെയിൻ വിട്ടു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ എല്ലാവരും ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ട് ഡൽഹി വലിയ ക്യാപിറ്റൽ ആണെ തന്നെ വലിയ പട്ടണം മെട്രോ പട്ടണമാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ആ റെയിൽവേ പല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുണ്ട് ചില റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ നല്ല സൗകര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർക്കൊക്കെ ആ സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഓൾഡ് ഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അതുപോലെ നിസാമുദ്ദീൻ അങ്ങനെ പല മെയിൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കൂടാതെ തന്നെ പല സ്റ്റേഷൻ പല സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഈ മാറി മാറിയായിരുന്നു എല്ലാ ട്രെയിനും വരുന്നത് പല സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്ന ട്രെയിൻ പോകുന്നത് വേറെ സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നു എന്നാൽ ജയ്പൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ട്രെയിൻ മറ്റൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കൽക്കായിൽ നിന്ന് വന്ന ട്രെയിൻ മൂന്നാമത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് വന്ന് നിന്നത് ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒരേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ട്രെയിൻ പോലും വന്നില്ല നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ട്രെയിൻ അവിടെ വരുന്ന 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 സൗകര്യം ഇല്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത സമയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റു ട്രെയിനുകൾ കാണാൻ അങ്ങനെ വരുന്ന ട്രെയിനുകൾ കാണാമെങ്കിലും ആ സമയത്ത് അതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ആ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായത് എന്തായാലും നമ്മൾ ആ കാര്യം ഭംഗിയായി നടപ്പോൾ അതിൽ മനസ്സിലൊരു ടെൻഷൻ പോലെ ഉണ്ടായി കാരണം നമ്മളത് മിസ്സായി പോയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാം നമ്മുടെ പരിപാടികളെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ പരിപാടികളെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അത് കണ്ടപ്പോൾ മകൾ പറയാനേ മകളും അവരൊക്കെ പറയുണ്ടായി അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുണ്ടായി അപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്ലാനിങ് ആണല്ലോ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ആ യാത്ര അവിടെ നിന്ന് വന്ന് കൽക്കായിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ട്രെയിൻ വിത്തിൻ അരമണിക്കൂറിന് അടുത്ത ട്രെയിൻ വരുന്നു അവിടെ ഡൽഹിയിൽ വന്നപ്പോഴും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാറേണ്ടി വന്നെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ട്രെയിൻ വരുന്നു അതിൽ കയറുന്ന ബർത്ത് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആഗ്രഹയിൽ എത്തുന്ന സമയം ഏകദേശം ഉച്ചയോടെ അവിടുത്തെ എത്തുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ അത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൽ എച്ച് എം ആയിട്ടായിരുന്നു ഈ ഇൻസ്പെക്ഷനായിട്ട് പോകുന്നൊരു പതിവുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ഷനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടും പല ആരായിട്ട് വരുന്ന പല ആൾക്കാരുടെ ബന്ധങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ കൂടെ സാധ
ഞാൻ അദ്ദേഹം വിളിച്ചപ്പോഴവിടെ കാർ അദ്ദേഹം ഒരു കാർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കാറ് ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാനങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അത് അദ്ദേഹം തന്നെ നേരിട്ട് വന്നു സ്കൂളിൽ ജോലിയുടെ സമയം തിരക്കുള്ള സമയമാണ് അവധിക്കാലമാണെങ്കിലും തിരക്കുള്ള സമയമാണ് അഡ്മിഷനൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് അവിടെ വന്നു ഞാനൊരു സാറ് സാറ് വരേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ സാറിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹം അത് വളരെ തീർച്ചപ്പെടുത്തുക തന്നെ താൻ സഹായിക്കല്ലെ തന്നെ തന്നോട് സഹായം അഭിനഞ്ചൊരു വ്യക്തിയുടെ സഹായം ലഭിച്ചു എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് അവിടെ എത്തി അതിന് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോവുകയും ചെയ്തു ആ കാർഗാരനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കാർഗാരും വന്നു അത് സ്കൂളിൽ ഒരു സ്റ്റാഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മുഖേനയാണ് ആ വണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത് വളരെ അത് അവർ വളരെ അവർ അവരും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ ആ കാറ് കാറ് കാറിൽ കൊണ്ട് വന്ന ആളും അതിന് പലരും താല്പര്യം കാണിച്ച് മുനിസിപ്പലി വേണ്ട നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു ഇന്ന ആൾ ഒരാളിനെ അവിടെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ നമ്പറും കൊടുത്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നേരെ ഒരു ലോഡ്ജിലേക്ക് പോയി ഫ്രഷ് ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് തലേ ദിവസം യാത്ര ചെയ്തതല്ലേ ഫ്രഷ് ആകുന്നതിന് വേണ്ടി ലോഡ്ജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പോയി ഞങ്ങൾക്ക് അധിക സമയം വേണ്ട ഞങ്ങൾ നാലഞ്ച് മണിക്കൂറിൻ്റെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ആ രീതിയിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ കുഴി എല്ലാവരും കുളിച്ച് വൃത്തിയായി ഉടൻ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി സാധനം ഇടക്കോട് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി ആ കാൽ കയറി തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി സമയത്ത് ലഞ്ച് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ താജ്മഹലിൻ്റെ ഭാഗത്തെത്തി താജ്മഹലിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ ട്രെയിൻ കാറ് പോവുകയില്ല അവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേകം അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിക് കാറുകളുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളതിന് ആ ദൂരസ്ഥലത്ത് നിന്നപ്പോൾ ആ കാറിൽ കയറി നമ്മൾ താജ്മഹലിൻ്റെ ഗേറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തെത്തി അവിടെ നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകണം അവസാനം പടങ്ങളിലോ ചിത്രങ്ങളിലോ മാ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന ആ മഹാത്ഭുതം നമ്മുടെ പണ്ട് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ അത് ലോകത്തിലെ ഏഴ് അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു താജ്മഹൽ ഇന്ന് അതിലും വലിയ സൗധങ്ങളും ആകർഷണകരമായ സാധ്യ സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും അന്നത്തെ കാലത്തെ വലിയൊരു ആകർഷണീയമായ സ്ഥലമാണ് ഇന്നും അത് താജ്മഹൽ അതിൻ്റെ പ്രൗഢിയോട് കൂടി ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന അതിൽ അപാതകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൊല്യൂഷൻ കാരണം പല അപാതകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കഥ അതുപോലെ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആൾക്കാർ അതിനുവേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തവർ ഇതെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ആ ത്യാഗത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കഥകൾ നമ്മുടെ അവിടെ ഓർമ്മ വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രം വന്നിട്ടിരുന്ന ആ അത് അത് ആ ഒരു ദിവസം ആ ദിവസം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വന്നപ്പോൾ അത് പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ആളിനെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം സി എസ് എഫ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു സ്കൂളിലെ ഒരു പേരൻറ്റ് കൂടിയാണ് പ്രിൻസിപ്പല് കാര്യം കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അതിഥി വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം വന്ന് ഞങ്ങൾ ചെന്ന ഭാഗത്തുള്ളത് അടച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു ആ കാറിൽ നിന്ന് അല്ലെ ആ ഇലക്ട്രിക് കാർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും താജ്മഹലിൻ്റെ റോഡിലേക്ക് നടന്ന് അവിടെ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് സി എസ് എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം അവിടുത്തെ ഒരു അതിഥിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആ പരിഗണനയോട് കൂടി ഞങ്ങളെ പരിഗണിച്ചു അത് കാരണം നമുക്ക് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് പോലും എടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വി ഐ പി അല്ലെ കൂടെ പോകുന്ന ആ ചാനൽ കൂടി സി എസ് എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ കൂടെ പോയി അവിടെ നമ്മുടെ കേറ്റ് അവിടെ കണ്ട് അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും ധാരാളം ആൾക്കാർ നീണ്ട ക്യൂ വെയിലത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സി നമ്മുടെ സി എസ് എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ കൂടെ ആയത് ഇവിടുത്തെ വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്കൂളിൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പേരൻ്റ് കൂടിയാണ് അത് കാരണം അത് കാരണമാകാം നമുക്ക് ആ ക്യൂവിലൊന്നും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ കാര്യം വന്നില്ല മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടയുകയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കയറി അങ്ങോട്ട് പോയി അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ റൂട്ടിൽ കൂടെ തന്നെ പോയി ചെരു അവിടെ നമുക്ക് അകത്ത് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെരുപ്പുകൾ കാലിൽ പാദരക്ഷകൾ അവിടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട് നമ്മളത് അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു നമ്മൾ അത് സൂക്ഷിച്ച ശേഷം മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പം നമുക്ക് ഒരിടത്തും ഒരു തടസ്സമുണ്ടാകുകയില്ല ക്യൂവിനെയൊക്കെ കടന്ന് നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്ന അവിടുത്തെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഒരു നമ്മുടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അകത്ത്
അത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അനുഗ്രഹീത നിമിഷമായിരുന്നു സന്തോഷ നിമിഷമായിരുന്നു ഭാര്യയ്ക്കും മക്കളോടൊപ്പം അവിടെ പോയി ആ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും കൊണ്ട് ചുറ്റും നടന്ന് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ട ശേഷം അതിൻ്റെ മറ്റേ വശത്തു കൂടി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി അവിടേക്ക് ഒരു പുൽത്തകടിയുണ്ട് പാർക്കുണ്ട് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നിന്ന് താജ്മഹലിൻ്റെ ദൂര കാഴ്ചകളും ആളുകളുടെ തിരക്കുകളും എല്ലാം നമ്മൾ ഫോട്ടോയിൽ ഏറ്റവും മൊബൈൽ ഫോട്ടോയിൽ ക്യാമറയിൽ എടുത്തു അത് തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ദൂരെ ഏറ്റവും ഇങ്ങനെ അറ്റത്തുള്ള ഭാഗത്ത് അവിടെ വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് അവിടെ ഇരുന്നും നമ്മൾ ഫോട്ടോ അവിടെ എടുത്തു താജ്മഹലിൻ്റെ ദൂരെ താജ്മഹലിൻ്റെ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ അതിനും പിന്നിലായിട്ട് താജ്മഹൽ കാണുന്ന ഫോട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മാറി മാറി ഓരോരുത്തരും ഒരുമിച്ചും ഒക്കെ നിന്ന് അവിടുത്തെ ഫോട്ടോകളൊക്കെ നിന്ന് അങ്ങനെ മനസ്സിൽ എന്നും അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ അവിടെ അതിനെ ഫോട്ടോയിലെടുത്ത് വളരെ ഭംഗിയാക്കി അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ തീരയോടെ വന്ന് സമയം മാക്സിമം ചിലവഴിച്ചു സത്യ വെയിലത്തൂടെ നടന്നപ്പോഴേക്കും ഇളയ മകളൊക്കെ നല്ല അല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചു മറ്റേ ഞങ്ങളൊന്നും അധികം ക്ഷീണിച്ചില്ലായെങ്കിലും ക്ഷീണിച്ചില്ലായെന്ന് ധൈര്യം കൊണ്ട് അസന്തോഷം അല്ലെ അതിനുള്ള പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഭാഗമാക്കാകുന്നതിൻ്റെ ആ ഉന്മേഷം കൊണ്ടായിരിക്കാം അത് തോന്നിയില്ലായെങ്കിലും ഇളയ മകൾക്കൊക്കെ വളരെ ക്ഷീണമായിട്ട് തോന്നി എങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് എല്ലാവരും വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഒത്തിരി സമയം ഇരുന്ന ശേഷം അത് അദ്ദേഹം അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടർന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത് അവിടെ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ താജ്മഹൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ സാധനം കാണുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ മക്കൾ എന്തൊക്കെയോ വാങ്ങിച്ചു ആ മറ്റേ കൂട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കും സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒക്കെ അത് വാങ്ങിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിനടുത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞ് യാത്ര യാത്ര തിരിച്ചു യാത്ര വിരിഞ്ഞു അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷകരമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു തൃപ്തിയായിട്ട് തൻ്റെ മക കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ അതിഥിയായി എത്തിയ എന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിലും ആഗ്രഹിച്ചതിലും ഒക്കെ ഉപരിയായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഒരു സ്വീകരണവും പരിഗണനയുമാണ് ലഭിച്ചത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ നന്ദി ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തനായിരുന്ന അല്ലെ ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പലായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിനോടും അദ്ദേഹം അറേഞ്ച് ചെയ്ത ആ ബി സി ഐ എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് തീർച്ചയായിട്ടും എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാകുകയില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി ഒരു യജ്ഞമായി തീരേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിലും അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് താജ്മഹലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കയറി തിരിച്ച് ഇറങ്ങി വന്ന് തിരികെ പോരുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ വാഹനം റെഡി ആയിരുന്നു ആ വാ ഇലക്ട്രിക് വാഹനം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കാറുകൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവിട്ടു അതിന് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കാറ് എൻ്റെ ആൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ താജ്മഹലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്ര ഫോർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആഗ്ര ഫോർട്ടിലേക്ക് അവിടെ അകത്തു കയറി അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കാണുന്ന കൊട്ടാരങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥലത്തിൽ കൊട്ടകളും കോട്ട കൊത്ത് കോട്ട പത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ വെള്ള വെയിൽ നല്ല നല്ല വെയിലുള്ള സമയമായിരുന്നു കൊണ്ട് നല്ല നല്ലപോലെ ക്ഷീണിച്ചു ആ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് നിന്നെങ്കിലും വളരെയധികം ക്ഷീണിച്ചു അവിടെ അല്പം അല്പം സമയം അവിടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നു ഇരുന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയിൽ കാണുമ്പോൾ അറിയാം ആ ക്ഷീണത്തിൻ്റെ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ ക്ഷീണിച്ചു അവിടെ കേട്ടിരുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊട്ടാരങ്ങൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലൊക്കെ ധാരാളം കൊട്ടാരങ്ങളുള്ള അത് കാണുന്നതിൽ നിന്ന് വലിയ വ്യത്യാസത്തൊന്നും അല്ലെങ്കിലും നോർത്തൻ സ്റ്റൈലാണെന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വിശ്രമിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് റൂമിലെത്തി പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി ആറുമണി കഴിയുമ്പോഴാണ് ട്രെയിൻ അത് ആഗ്ര കൻറ്റോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ട്രെയിൻ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി ബാഗ് ഓക്കെ ആയി പൈസ ആയി കൊടുത്ത് ഡാൻസിൻ്റെ പൈ ഓക്കെ ഒക്കെ തിരിച്ച് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് കാറിലെത്തി കാറിലെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രയിൽ രണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുണ്ട് ഡൽഹിയിലെ പോലെ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൺവോൺമെൻറ്റും ഉണ്ട് ആഗ്ര ഈസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ചുമ്മാതെ ഞാൻ നേരത്തെ രാവിലെ പറ്റിയ
കാരണം ഓരോരുത്തർ പല എൽ ടി സിയിൽ കൂടി സന്ദർശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഡൽഹി കാശ്മീർ അതുപോലെ ജയ്പൂർ ആഗ്ര അതുപോലെ കൽക്കട്ട കൽക്കട്ട ഭാഗം അപ്പം നമ്മൾ പോയപ്പോൾ ഒരു ഒന്നേ പോയുള്ളെങ്കിലും അതെല്ലാം കണ്ട് പോരാവുന്ന ധാരണയിലാണ് നമ്മൾ സിംലായിൽ പോകുന്നത് പോകാൻ മാത്രമായി ഒരുങ്ങിയെങ്കിലും അതവിടെ അപ്പോൾ ആഗ്രയോട് ചേർത്തു പിന്നീട് ജയ്പൂരോട് ചേർക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത യാത്ര നമ്മൾ ജയ്പൂരിലേക്കാണ് അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ സഹോദരൻ എൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ട് അതിനോടുള്ള സഹപാഠിയാണ് അവിടെ ഞാൻ ഈ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യാദൃശ്യമായിട്ടൊരു വിവാഹത്തിന് അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ കാണുകയും എവിടാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ജയ്പൂരിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ ഞാനിത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സന്ദർശിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി എന്നെ സ്വീകരിച്ച് ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ തന്നു പിന്നീട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരുന്ന് കൃത്യ സമയത്ത് നേരിട്ടൊക്കെ അറിയിച്ചിരുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജയ്പൂരിലെത്തുന്ന സമയം അദ്ദേഹത്തെ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രയിൽ നിന്നും ട്രെയിനിൽ കയറി അതൊക്കെ സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോയത് നമ്മൾ ഏകദേശം പത്ത് പത്ത് പത്തര ആകുമ്പോൾ ജയ്പൂരിൽ എത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ട്രെയിൻ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ ഡൽഹിയിലും ആഗ്രഹം ആഗ്രയിൽ നേരിട്ട് ജയ്പൂരിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ട്രെയിൻ ബുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ജയ്പൂരിൽ എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ കാത്തു നീക്കും അതനുസരിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാതിരുന്നിട്ട് വളരെ അടുത്ത സമയത്താണ് അതിന് പോകുന്നതിൻ്റെ അവിടെ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് തന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാണുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് അതിനിടയ്ക്കുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിചയം കാണുമ്പോൾ അതിൽ അമ്മ അറിയുമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായി അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അപ്പം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ കൂടി അവിടെ എത്തി കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം ഉറങ്ങാനൊന്നും ബർത്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും അധികം ഉറങ്ങാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം ട്രെയിൻ രാത്രി നേരം വെളുത്തല്ലോ ട്രെയിൻ എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ രാത്രി തന്നെ എത്തുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ ഉണർന്ന് തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അതിന് സമയത്ത് ജയ്പൂർ അവിടെ ഇറങ്ങാൻ റെഡി ആയി അവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തെ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്ഥാനം പറഞ്ഞു ചെന്നാൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ആരെയും കാണുന്നില്ല സത്യത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസം അത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെയർ കേസൊക്കെ പറഞ്ഞ് അല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് നടന്ന് അവസാനം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടുപൂട്ടി കണ്ടപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത്രയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അദ്ദേഹം അവിടെ വർഷം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം സ്വന്തം അവിടെ ഭവനമുണ്ട് എൻ്റെ അതിനോടൊരുമിച്ച് ഒരേ സ്കൂളിൽ മിഡിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണ് പിന്നീട് വേറെ പേര് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയെങ്കിലും എന്നാലും ആ സ്നേഹം അത് അപ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളായ ആളുടെ ഒരു സഹോദരിയുടെ മകനാണ് അദ്ദേഹം അത് ആ സ്നേഹം അന്ന് അന്ന് മുതലേ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവിടെ വന്ന് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ കുടുംബത്തെ ഒന്നും അധികം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവിടെ സ്വീകരിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിംലായിൽ യാത്ര ചെയ്ത് സിംല കണ്ട് ഡൽഹിയിലെത്തി ഡൽഹി കണ്ടു സിംല കണ്ടു തിരിച്ച് ആഗ്രയിലെത്തി ആഗ്രയിലെ യാത്രയും വളരെ ഭംഗിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജയ്പൂരിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഓർക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ സഹകരിച്ച അതിന് സഹകരി ഒരുക്കി തന്ന ആ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയ അധ്യാ സാറിന് അവിടെ നന്ദി ഒരിക്കലും നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ ഭാഗ്യയിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ നന്ദി അദ്ദേഹത്തിന് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അത് നേരിട്ട് അദ്ദേഹം ആ കൃത്യ കൃത്യ വിലോ കൃത്യങ്ങൾക്കിടയിലും കൃത്യ അദ്ദേഹം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സാഹചര്യം ലഭിച്ചോ എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മഹാമനസ്ക തീർച്ചയായിട്ടും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് വിലമതിക്കാവുന്നതല്ല വാക്കുകൾ കൂടി വിലമതിക്കാവുന്നതല്ല അതിനൊക്കെ അപ്പുറമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശാല പുസ്തകം അതിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹ സന്ദർശനം വളരെ ഈസിയായിട്ട് എളുപ്പമായി തരാൻ സാധിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കിട്ടപ്പം സഹായിച്ച ആ സി ഐ എഫ് എസ് ഉദ്യോഗത്തിന് ഉദ്യോഗസ്ഥന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വി ഐ പി പരിഗണനയോട് കൂടിയാണ് ആ ചാനൽ കൂടിയാണ് ഞങ്ങളെ അവരുടെ കയ
ജയ്പൂരിലെ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി മനസ്സിൽ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങി അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ജയ്പൂർ സന്ദർശനങ്ങളെയൊക്കെ പറ്റിയുള്ള അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഭാഗമൊക്കെ കാണാം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പോയി അതിൻ്റെ ഫോട്ടോകളൊക്കെ ധാരാളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വാദികരമാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച് ഇത് കാണാൻ ആസ്വദിച്ച് കാണാൻ ശ്രമിച്ച സഹകരിച്ച നിങ്ങളോട് അവർ നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനമാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി പകർന്നു തരുന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ